2 für 300, diesmal in Halma. Ich meine, mehr geht nicht. Zwei Tage, zwei Personen und 300 Euro. Herrschaften, ich grüße dich. Mit coolen Tipps. Gracias. Heißen Rhythmen. Ole. Und erhabenen Momenten. Jetzt scheint die Sonne da richtig schön rein. Oh, die Kathedrale, die Palmen. Oh, wir füßen das Meer. Ich das sowas. Oh, wir sind auf Mallorca und wir gehen nicht an Ballermann. Auf gar keinen Fall. Was Malle ja so berühmt gemacht hat, sondern wir machen eine Städtereise. Ja, du weißt ja, dass das mal eine Insel ist hier, oder? Deine Sehnsuchtsinsel, ja. gell? Dein Sehnsuchtsort. Und Palma ist echt eine Stadt, wo immer mehr Leute einen Kurztrip hinmachen. Es ist allerdings ein bisschen teuer geworden. Ja, das stimmt. Also für eine Challenge schaffen wir es mit 300 Euro hier eine gute Zeit ich zu haben. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich freue mich drauf. Ich auch. Bon dia, sagt man ja hier, ne? Auf einen tollen Tag mit dir. Oder zwei. Palma ist die größte Metropole der Balearen, aber es ist eine Großstadt, die doch irgendwie noch einen überschaubaren Charakter hat. Es ist eigentlich eine super Größe, um ein paar Tage zu verbringen, weil man viel zu Fuß machen kann. Es ist eine Stadt, die nicht mehr ein verträumtes Inseldasein führt, sondern es ist eine pulsierende Großstadt, die sich stark im Wandel befindet. So, mittendrin, mittendrin. Und jetzt, Uwe, du kennst dich doch aus. Was, nach was steht dir der Sinn? Ich habe eine richtig gute Idee. Nämlich? Santa Catalina. Santa Catalina. Ist auch noch mitten, ist noch ja, Innenstadt? Ist noch mittendrin, so zehn Minuten von hier, Max. Schön? Ja, sehr schön. Gut. Welche Richtung? An mir vorbei und los. Ist doch toll, wenn man jemanden dabei hat, der sich auskennt. Genieße es. Sehr gut. Santa Catalina war früher das alte Fischerviertel und wie in einigen Metropolen ja üblich, hat sich das so gemausert und gewandelt. Vom armen Fischerviertel hin zu so einem trendigen Ort, man kann es gut erreichen. Total nett, wie die hier alle sitzen, Kaffee trinken und leckere Sachen essen und so. Schöne Ecke hier, ne? Total nette Ecke. Jetzt kommt noch was Schöneres. Der Markt. Genau, wir gehen nicht einfach nur auf den Markt, sondern wir gehen nach einen Fischstand. Und da kann man sich Fisch bestellen und den dann woanders zubereiten lassen. Oh, uh, das klingt ja nach einem Plan. Ja, ich habe Hunger, heute habe ich immer einen Plan. Wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Um, um, do you speak English? Sprichst du ein bisschen Englisch, nur ein bisschen? Nein, Liebes. Verstehe. Können wir ja kaufen? Ja. Möchtest du, dass sie da kochen? Ja. Das machen die da hinten an der Bar. Aha. Ja, also etwas Typisches, okay? Es gibt Tintenfisch, es gibt diesen hier, das sind Doraden. Die sind sehr gut zum Grillen. Und es gibt Gambas. Aber wir haben ja auch ein Budget. Also wir genau, das ist nämlich genau das Ding. Was können wir hier uns leisten? Was, was, was würdest du denn gerne? Also ich sag mal so eine Mischung aus Gambas und Oktopus finde ich spannend. Dann machen wir doch Gambas und, und Oktopus. Noch etwas? 12 Euro? Das ist doch gut, Insgesamt, oder? das geht. Oh, guck mal, jetzt nimmt sie die noch aus. Schau. So, vielen Dank. Vielen Dank. Adios. Adios. Ist es das hier? Ja. Ah. Es ist, ist es möglich, dass... Ja. Mit Brot? Mit Brot. Mit Tomaten? Mit Tomaten getoastet? Ja. Sehr schön, okay. Guck! Mmh, hier, bitteschön. Guten Appetit. Danke. Perfekt. Toll Und was wollen wir was trinken vielleicht dazu? Frag ich noch, ha? Ja, so, ist ja, ist ja Mittag, so ein Vino? So ein Vino? Uh, ah. Budget, warte. Ich glaube, 6 Euro kostet es fürs Zubereiten. 12, 6, dann sind wir bei 20 und ein bisschen Vino, das, das müsste gehen. Dann sparen wir woanders. Gracias. Und jetzt musst du die Kamera abstellen und jetzt musst du auch probieren. Sehr gerne. Unser erstes leckeres Essen in Palma, ne? Jawohl. Oh. 
Palma. Man kommt auf diesen Markt und man riecht, man schmeckt, man erlebt mit allen Sinnen und hat dann eine wunderbare, genüssliche Zeit. Also das ist echt eine Empfehlung. Mm. 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 Super. Und jetzt noch mal in die Gassen der Altstadt. So, weiter geht's. Und zwar direkt zur Kathedrale Laseo. Die liegt gar nicht so weit entfernt zwischen Zentrum und Meer in bester Lage. Ja, Stadt am Meer. Wenn man sich vorstellt, dass damals das Meer bis hier rangeschwappt ist, fast an die Kathedrale dran. Und die gucken wir uns jetzt mal an, oder? Das muss. Hier geht's rein in die Kathedrale der Heiligen Maria, Uwe. Aber guck, 9 Euro. Das ist, äh, ja. Pro Nase. Aber weißt du, wenn wir schon mal hier sind. Ja, Kathedrale ist ein Muss. Gönnen uns das jetzt. Das tun wir. Hola. Hallo. Hola. Äh, Zwei Dorf. Personen. Zwei Personen. Sie? Okay. Ist, ist es auch möglich, nach oben upstairs? zu gehen? Ja. Für 20 Euro pro Person. Oh, um nach oben zu gehen? Ja. Ich denke, wir bleiben beim Standardticket. Vielen Dank. Muchas gracias. Adios. Tschüss. Oh, das ist schön. Diese Rosette, das eben im Morgenlicht so besonders schön, wenn die Sonne da so durchstrahlt. Das nennt man auch das Auge der Gotik. Diese Rosette ist 11, 12 Meter im Durchmesser, eine der größten der Welt. Jetzt scheint die Sonne da richtig schön rein. Das Licht ist wirklich schön hier. Oh, total schön. Leuchtende Baldachin in Form einer Dornenkrone. Der ist von Antonio Gaudi. Gaudi hat Anfang des 20. Jahrhunderts auch noch einige Änderungen im Kirchenschiff vorgenommen. Er hat wohl den Chor an die Seite so verlagert, dass der Blick der Gläubigen direkt auf den Altar fließen kann, sozusagen, und dass das Licht auch die ganze Kirche eben entsprechend durchflutet. I took an Schon eindrücklich, ha? Das die Kathedrale. war es auf jeden Fall. So eine farbenfrohe andere Welt. Hat was gekostet, aber hat sich gelohnt, oder? Das, ja, muss man ja sehen. Und jetzt, wo wir hier sind, wollen wir ins Hotel. Ins Hotel. Und das Coole ist, es ist direkt mittendrin. Also los. Oder wir nehmen eine Kutsche? Nö. Nee, ich glaube, laufen oh. geht schon. Da wäre es fast passiert. Ja, aber so ein toller Springbrunnen. Das ist eine schöne Ecke hier. Ne? Jetzt glaube ich, da mittendrin müsste sein. Hier rein in die Gassen. Buenos Dias. Hola. Hallo, herzlich willkommen. Bienvenidos. Ich spreche kein Spanisch. Sprechen Sie Englisch? Englisch, Deutsch. Deutsch? Ja, ein Uwe? Super. Ja, schön. Wir haben reserviert. Tamina Kallert, Uwe Irnsinger müsste im System sein. Das ist ja so wirklich richtig mittendrin hier jetzt. Ja, ja, ja. Also das ist das Spezielle von diesem Hotel, das wirklich im alten Teil der Stadt liegt. Mallorca generell hat ja so einen gewissen Boom erlebt. Merken Sie das hier auch? Total. In letzter Zeit? Total. Also ich glaube jetzt nach Corona, wo alle diese Reiselust haben und uns trotzdem noch nicht so weit weg trauen, ist Mallorca ein sehr gutes Reiseziel. Ist es das? Und Palma ist ein bisschen, glaube ich, die, die Entdeckung, weil es ist eine Stadt, wo nur fünf Minuten vom Flughafen entfernt ist das und so vielfältig und ist im Trend. Dankeschön. Danke. Tschüss. So, jetzt direkt hier wieder rum, ne? Genau, direkt wieder rein. Ja. Oh, oh Vorsicht, Stufe. Nicht fallen. <lacht> Holy. Das, ach, das ist das Entree. Okay. The moment. Da, 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 da. Wow. Oh, die Zimmer sind alle sehr schön renoviert, sehr stylisch, sehr lässig, sehr frisch. Fenster gibt es auch zum Innenhof. Gutes Raumgefühl, ne? Und schön, dass jedes Zimmer anders ist, finde ich ja immer toll, oder? Und wir sind mittendrin. Palma. 
Du gefällst uns. Palmas Stadtbild ist sehr geprägt von der gotischen Architektur, aber es gibt auch maurische Einflüsse. Es gibt den Jugendstil, das ist ein architektonischer, toller Stilmix, den man hier erleben kann. Du hast schon das tollste Bild gefunden. Ja, klar. Hammer, oder? Sieht Jugendstil, so verspielt mit diesen floralen Mustern und den Mosaiken und den Goldverzierungen da. Wir lassen uns weiter treiben, quer durch die Gassen, bis ans andere Ende der Stadt. So einladend hier, ne? So einmal wupp und dann zack ich in den Ich wollte gerade sagen, komm nicht auf die Idee. Aber es ist ein nettes Sträßchen hier mit vielen kleinen, interessanten Läden. Ich glaube, das ist handgemacht. Da wird noch gearbeitet. Hola! Hola! Looks Sieht sehr interessant ist. aus. Das ist das alles handgemacht? Ja. Ja. Ah, Deutsch? Hat man jetzt gleich gehört, dass wir in Deutsch sprechen? Oh, wenn man merkt sofort. Was ist das? Das ist eine traditionelle Webtechnik, ähm, mallorquinisch oder auch katalanisch, ähm, die ich hier gelernt habe, ein bisschen abgewandelt habe. Diese spezielle Webtechnik, die heißt Encordades. Auf den ersten Blick ist es ja überraschend, plötzlich eine junge Deutsche zu treffen, die sagt, ich habe hier ein altes Traditionshandwerk aufgegriffen, gelernt und interpretiere das neu. Was sagen denn die Mallorquiner dazu? Am Anfang dachte ich auch, ob das vielleicht ein bisschen komisch aufgenommen wird, aber eigentlich ganz im Gegenteil. Also auch der Meister, der mir das beigebracht hat, die sind natürlich alle sehr froh, dass sich jemand der Sache auch wieder annimmt. Was kostet so eins? Der kostet aktuell rund 400 Euro. Und alles handgemacht? Alles handgemacht. Ja, die Botschaft ist vielleicht auch, dass das Wissen über dieses alte Handwerk so erhalten bleibt und Wertiges herstellen, was andere Leute erfreut. Das war jetzt eine kleine Entdeckung, oder? Das war klasse. Ja, mit den eigenen Händen was machen und so schön weiterentwickeln. Toll. Molta Raciones. Heißt das große Portionen? <lacht> Würde ich sagen. Wenn es große Portionen sind, sind die Preise moderat. Ja, ha? das stimmt. Nach dann? Buenas tardes. Guten Tag. Hallo, Hola. guten Tag. Wir haben da draußen schon was gesehen. Das erste? Tumbet. Das ist ein mallorquinisches Gericht. Vegetarisch. Sehr berühmt. Also ein Tumbet und das mallorquinische Gericht. Äh, Fritto Mallorquin? Perfekt, okay, danke. Guck mal, hier Musik, Fahrräder, also ganz letztes. Auf jeden Fall hat er was. Ja, hat was, wirklich. Oh, geht los! Guck mal, wie schön das aussieht. Mmh. Sieht toll aus. Bon Profit. Oh, was warmes, wohliges, da freue ich mich jetzt. Mmh. Unsere Patatas Bravas da unten. Ganz lecker. So, und jetzt würde ich mal sagen. Darf ich? Ah. Ja. Oder würzig oder nee, würzig. mild? Würzig. Würzig? Aber nicht, nicht scharf. Na ja, guck mal, meins war glaube ich 9 Euro und deins glaube ich 6,50. Ne? Ja, kann man nichts gegen sagen. Also wir, haben, wir werden satt mit Brot noch dazu. Hm. Können wir hinten raus sogar uns noch ein kleines Getränk leisten. Darauf habe ich gewartet. So. Alles aufgegessen? Ja, das war richtig, richtig lecker. Ja, ne? Und ich sehe da vorne was. Und zwar erinnere ich mich an unsere lustige Wermutzeit. Ach, herrje. Und ich würde mal sagen, lass uns mal vorne zur Bar gehen. Wermut? Ja. Und 
tardes. Hola. Bueno, sí, trinque en Bermud. Ya. Ven a investigar en Bermud, se han visto en parte a los Du bestellst nichts ahnend ein Getränk und plötzlich geht die Craziness los. Er lädt dich ein, in einen neuen Raum mitzukommen. Es tun sich komplett neue Räume auf, in denen alles drin ist, was man sich nur so vorstellen kann. Ein Wermutmusical, Uwe. Ei, ei, ei. Ach, Herrje, ich fasse es nicht. Bueno, willkommen. Ja, sehr schön. Mhm. Zum Beispiel diese da ist ja. Rote mit der Rote. Ja, sehr schön. Rote okay. mit Rot. Okay, mit Rote. Uwe, wo ah, sind wir hier gelandet? Ja, klar. Oh Wenn ich schnell oh. sage, dass Jeredorf hatte eine Fabrik zu machen, diese. Ah, eben. Carlos ist ein sehr schräger Vogel, aber man merkt mit der Zeit, dass er doch es nicht so ein oberflächlicher Scharlatan ist, sondern einer, der mit Herzblut und Seele tatsächlich wohl schon sehr lange für seine Themen brennt, ein großer Musikliebhaber ist und die Menschen, glaube ich, teilhaben lassen will an besonderen Special Moments. Ach, jetzt kommt Musik, jetzt kommt Musik. Deine private Liebe ja? ist auf Wiedersehen Mallorca. Auf Wiedersehen Mallorca. Auf Wiedersehen. Ach, hey, okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh nein! Dann geht die große Nummer los. Dann kommt die Musik und dann wird gefeiert und dann gibt es kein Halten mehr. Olé. Viva España! Man darf sich jetzt einfach nicht mehr denken jetzt. Einfach mitmachen. Darüber werden wir uns noch austauschen, wenn wir alt und grau sind. Das kann passieren. Also krass ist Uwe, Hilfe. Du siehst ganz schön wild aus. Was war also sowas crazy mäßiges? Hast du sowas schon mal? Äh, nee, oder? Selten. So, weiterziehen oder was jetzt? Ich würde sagen, für heute reicht's, oder? Wir haben ja morgen noch einen harten Tag vor ja. uns. Ja, let's go. Oh Gott. Den nächsten Morgen starten wir auf der Dachterrasse unseres Hotels mit nur noch 64 Euro Restgeld für unseren zweiten Tag. Bon dia, Uwe, wie man so schön sagt. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber das ist doch jetzt mal ein toller Blick, oder? Oh. Ich sag mal, so kann man den Tag beginnen. Nach was steht dir denn heute der Sinn? Nach unserem crazy Abenteuer gestern? <lacht> Stimmt. Also wenn du den Blick mal gen Horizont richtest. Das Meer. Richtig. Das würde ich schon gerne noch ein bisschen näher betrachten. Aber wir sind ja nun mal auf dem City-Trip eigentlich, ne? Und es gibt viele Galerien, Museen, aber ein ganz tolles Museum. Da würde ich gerne dich hinführen. Das ist doch ein guter Kompromiss. Dann fangen wir damit doch an. Erstmal, ne? Ja. Genau. Wir brauchen zwei Tickets für das Museum. Ja, ja, der normale Preis in der Woche beträgt 6 Euro, aber nicht freitags. Heute ist ja Freitag und ihr könnt selbst entscheiden, wie viel ihr in diese Box tun möchtet. Ah, das ist interessant. Danke. Oh, the slightest touch can damage them, Uwe. Ein schöner Mix aus Töpferarbeit und Bemalung, wo sich zwei mallorquinische Künstler zusammengetan haben. All or nothing, alles oder nichts. Ein bisschen versteckte Weisheiten kann man hier finden. Sozialkritische kleine Statements und plötzlich kommt eine Haltung und kommt nochmal eine ganz neue Ebene rein. Das große Thema. Ne? Dieses Entwurzelte auf den, auf den Meeren, dem Schicksal ausgeliefert. In diesem Gesamtkunstwerk, in das wir eingetaucht sind, ähm, wo es um die Migration ging und die Flüchtlinge, da war das wirklich so, in null Komma nix ist man Teil der Thematik. Man spürt, was das für ein Gefühl sein muss, dieses, dieses verlorene 
Herrenlose ausgeliefert sein. Das vermittelt sich sehr schnell und sehr unmittelbar. Feel my feet above the ground. Man sieht die ganzen Routen, man sieht diese Thematik nochmal, das Konkret, das Flüchtlingsboot. Und ich fand wirklich überraschend, wie, wie schnell es diese Installation geschafft hat, einen in das Thema reinzuholen und einen auch anders da wieder rauszulassen, als man reingekommen ist. Aber dieses große, luftige Museum macht es einem möglich, dann auch schnell wieder zu atmen, Licht aufzusuchen. Wow. Und ich habe gar nicht gewusst, dass Palma in Sachen Kunst so viel zu bieten hat. Ah, oh, das Meer. Ah, oh, und die Kathedrale. Wow. Mordsblick. Und jetzt wollen wir noch mal durch die Altstadt ziehen und einen Blick in die schönen Patios und Innenhöfe werfen. Die meisten äh, Innenhöfe sind ja privat hier. Ne? Da kommt man nicht richtig rein, da kann man nicht richtig sich umgucken. Oder man muss das zahlen. Aber hier vorne müsste jetzt einer sein, der ist öffentlich. Ah, hast du dich schlau gemacht? kostet nichts. Also genau unser Ding. Hier ist man das. muss es wissen, aber da, guck, da sieht man schon Innenhof. Oh, stimmt. Geht ganz weit rein. Ja, geh mal vor, ich folge dir. Gut. Wie immer. Ha. Herrschaften, bitte näher treten. Ich grüße dich. Carrera de la Corderia. Also die Straße der Korbmacher. Das ist ja so schön, wenn man eine ganze Straße findet, wo man merkt, aha, früher hat hier wirklich ein Handwerk die Szene dominiert. Guck. Ein entdeckt? Ja. Aber sowas von. Ja, von dir. Hola. Ja, hier wird auch gearbeitet. Guck. Von dir. Guten Tag, hallo. Reparaturen oh. an alten Stühlen. Oh ja, alte Stühle. Und Sie wissen, wie das geht? Ja, wir machen das. Sie machen das hier. Echte handgemachte Korbwaren sind ja selten geworden. Dann nehme ich mir doch gleich ein Souvenir mit. Schön. Schön. Ah, oh. hallo, oder? Ja, gut, danke. Guck mal, ja wirklich handgemacht aus Palma, aus dem, vom letzten Laden, den es hier noch gibt. Also. Muchas Vielen Dank. Oh, es riecht auch so schön. Oh, Alles Gute für den Laden und, und die Tradition. Ja? Danke. Tschüss. Fehlt nur noch ein echt mallorquinischer Snack für den kleinen Hunger. So zwischendurch. Guck, ein bisschen weiter drin ist man schon fast unter sich. Ja, das ist äh, total nett. Ja. ja. Schön. Man dir. Man dir. Oh, das sah lecker aus, ha? Vielleicht, weil das oh, von der Bäckerei oh, kommt. Oh, 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 guck mal hier, guck mal hier. Das ist doch genau unser Laden. Authentisch. Und deswegen willst du auch ganz bestimmt reingehen. Unbedingt. Oh, Aber jetzt du? Wusste ich doch, so gut kenne ich ja. dich. Es duftet auch schon. Was ganz Besonderes in Palma, was man auf jeden Fall mal probieren muss, sind die Ensemadas. Diese Teigrollen mit Puderzucker, die man meistens schon mal irgendwo gesehen hat. Hola. Hola. Buenos dias. Mmh. <lacht> Ensemadas? Ja, das hier ist die kleine Ensemada. Das ist die traditionelle. Aber wir haben auch noch große. Möchtest du sie vielleicht sehen? Okay, ja, die großen. Okay, er macht jetzt gerade einen. Und er zeigt uns jetzt, wie das geht. Guck mal, jetzt wird das hier so bestrichen. Oh. Okay. Oh. Uwe, jetzt wird's ernst. Jetzt kann man's rollen. Handgemacht. Oh. Muy bien. Wow, riesig der Ofen. Wow. Ah, perfekt. 
Ei. <lacht> Muchas gracias. Vielen Dank. Guten Appetit. Oh, warm und fluffig und frisch aus dem Ofen, Uwe. Super, besser als wir treffen können. 1,50 pro Stück. Und wir haben den ganzen Prozess noch miterlebt. Mmh. 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 Man muss sie halt einfach frisch essen. Man kriegt sie auch am Flughafen und so, aber das ist nicht das Ja, Selbe. frisch. Mmh. Ah. Ah. So, weiter geht's. Weiter geht's. Das ist doch ein unglaubliches Gebäude, ha? Es ist die damalige Seehandelsbörse. Ich wollte da immer schon mal reingehen und gucken, wie das innen aussieht. Jetzt hast du die Gelegenheit. Kommst du mit? Ja, ich komm mit. Dieses Gefühl, da einzutreten, mit diesen hohen gotischen Fenstern und diesen, diesen grazilen Säulen, das ist was ganz Besonderes. Offen zum Meer. Ja? Macht ja Sinn für alles, was mit Fischerei und Seefahrt zu tun hat hier. Also wenn man in Palma mal ans Wasser möchte, dann geht das zum Glück total schnell, weil es ist ja eine direkt eine Stadt am Wasser. Damina, komm aus der Palma raus. <lacht> Palma! Ich meine, mehr geht nicht. Im Hafen ist man ganz schnell. Planieren an den Bootchen entlang ist jederzeit möglich. Und wenn man ein bisschen weiter raus möchte, ist das auch kein Problem. Zum Beispiel Portichol, das ist 2,5 Kilometer von der zentralen Altstadt entfernt. Und da hat man dann gleich noch mal ein ganz anderes Palma-Erlebnis. Es ist Strand, es ist Meer, es ist Luft holen. Und das ist trotzdem innerhalb so eines Citytrips wunderbar möglich. Ach, herrlich, oder? Es hat so was Entspannendes. Ne? Mit jedem Schritt fällt ein bisschen was von einem ab hier, wenn man hier so rausläuft. Findest du nicht? Schön gesagt. Da hinten ist die Kathedrale, da sieht man sie noch. Ne? So, und jetzt Füße ins Wasser, um das Ganze zu verfolgen. Selbstverständlich bin ich schon die ganze Zeit. Du musst den gesammelt. Ja, guck mal, wie viele verschiedene das hier gibt. Da müssen wir genau hingucken. Fühlst du es auch, Uwe? Ach, fühlst du es sowas von. Es ist so schön. Hä? Du musst noch ein bisschen hinsetzen. Ach, mal ja, kurz. bitte. Noch so ein bisschen relaxen und träumen. Mehr gucken. Genau. Und Budget gucken. Nicht günstig, dafür super zentral. War unser Zimmer für 120 Euro. On top kommt das Frühstück mit weiteren 20 Euro. Gegessen haben wir sparsam, dafür authentisch oder einfach to go für 46 Euro. Unser Souvenir knapp 10 Euro und die Crazy Wermut Party gab es für 15 Euro. Für Kultur haben wir 38 Euro bezahlt, aber vieles ganz umsonst erlebt. Noch dazu kommt der Bus für Transfer und zum Meer 28 Euro. Macht zusammen 278 Euro. Palma! Palma! Ja. Was eine Stadt! Och, wir haben den Seewind im Gesicht. Wir sind über den Dächern der Stadt und ich war wirklich sehr, sehr angetan. Es ist eine, eine spannende Stadt. Und eine Stadt, die wirklich im Trend liegt. Das spürt man, ne? Ja, aber sie ist teurer geworden, aber nichts, ja. was wir nicht handeln konnten. Man spürt diese insel so ein bisschen und es ist wirklich eine Stadt für einen Kurztrip auch. Ja, ne? und das Meer ist in der Nähe. Ganz wichtig. Und wie sagt man jetzt hier so schön Tschüss? Ich habe gehört, Adeo. Adeo auf Mallorquin. Also. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.